În psalmul 2 spune cuvântul Domnului, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotrivă, împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice Domnul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. cerem și îți voi da neamurile ca moștenire și marginile pământului în stăpânire. Amin. Ne plecăm, Doamne, înaintea Ta în această seară și Te recunoaștem în sufletele noastre că Tu ești Dumnezeu. Și Tu ești împăratul și îți mulțumim pentru Domnul Isus Hristos pe care Tu l-ai ales din veșnicie ca să fie rege al regilor și să fie domn al domnilor. Și peste El nu este altă domnie și nu este nicio altă stăpânire și totul îi este supus. Ne plecăm înaintea Ta în această zi și Te recunoaștem în această zi de sărbătoare ca și Domn al nostru, ca și Mântuitor al nostru. Ne binecuvintează Tu și în această seară. Și dacă este vreo inimă robită de patimile lumii acestea, Doamne, Dorim ca Tu să schimbi acea viață, Tu să schimbi acea inimă, Doamne, Tu să o dezrobești, Tu să-i dai iertare și curățire și Tu să tronezi acolo, să fii Domn și să fii Mântuitor. Binecuvintează cuvântul care se va vesti în această seară. Binecuvintează de asemenea slujirea noastră din locul acesta. Este pentru slava Ta și pentru gloria Ta, Doamne, curățește-ne ca jertfa care o ducem, Doamne, să fie dintr-o inimă curată, dintr-o inimă sinceră și să fie bine văzută și primită înaintea Ta. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În continuare dorim să ascultăm corul care va da slavă lui Dumnezeu printr-o cântare.
Cuvântul acesta, Osana, înseamnă mântuiește-ne. Și aș vrea ca strigătul nostru în această zi să fie un strigă de mântuire. Și să fie în fiecare dintre noi dorința aceasta de a primi iertarea lui Dumnezeu, de a fi binecuvântați de Dumnezeu. Și dacă cineva nu a primit iertarea Domnului, să strigă în această seară, Doamne, mântuiește-mi sufletul, mântuiește-mi viața, dă iertarea de care avem, ne avem nevoie. Ziua de astăzi este o zi de sărbătoare, pentru noi este sărbătoarea florilor, cum îi spunem noi, datorită faptului că oamenii l-au întâmpinat pe Domnul uh, cu flori, cu frunze de palmier, cu o față senină, frumoasă, dar totul a fost doar pentru o vreme, pentru că omul păcătos are mai mult decât o față, are mai mult decât două și are nevoie de schimbare, are nevoie de o transformare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a schimbat viețile și vrea să-L celebrăm pe Hristosul ca și Domn adevărat. Nu doar care strigăm o sana mântuiește-ne, ci care într-adevăr să primim mântuirea Lui și care am primit o să ne bucurăm de lucrul acesta. Este o zi de sărbătoare, pentru că această sărbătoare este anunțată și am citit Psalmul 2, unde Domnul spune de ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri de șarpe. Împărații pământului se, se răscoală și domnitorii se sfătuiesc. Vedeți, împărățiile parcă se perândă. Și este interesant că se sfătuiesc împotriva Domnului, mai că Domnul are un plan. Și în versetul 5 spune că Domnul în mânia lui le vorbește și îi îngrozește curgia sa zicând. Și aici este interesant. Aici este o urgie și o, o groază pentru omul păcătos. Eu, eu, totuși eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Oare de ce se îngrozesc oamenii? când aud lucrul acesta, că îți spune versetul 4 și versetul 5, în mânia lui le vorbește și îngrozește. Și acest mesaj este un mesaj de groază pentru acești oameni. A uns pe fiul lui ca împărat. Nu este un mesaj de bucurie? Este un mesaj de bucurie. Dar Domnul spune că este un mesaj de groază și înspăimântă pe oameni. Îi înspăimântă, dragii mei, pentru că este scris în cartea Apocalipsa și dacă... Deschidem împreună în Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, în Apocalipsa, capitolul 19. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 16, este scris așa. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și cine este acest împărat al împăraților și acest domn al domnilor? Iată ce scrie despre el, începând cu versetul 12. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe, decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștire din cer îl urmau călări pe cai albi îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele, cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Iată că acea zi anunță ca fiind o zi de judecată. Acest nume anunță de fapt o zi de judecată. De aceea Neamurile se îngrozesc, pentru că întronarea lui Hristos aduce judecată. Îi mulțumim că noi suntem mântuiți. Și dacă cineva nu este mântuit în această seară, să ceară îndurarea lui Dumnezeu, căci în sângele lui Hristos este adevărata protecție. Amin. Domnul să fie binecuvântat și pentru seara aceasta, că suntem în locul acesta și aș vrea să fie un timp binecuvântat pentru sufletele noastre. Așteptăm în mijlocul nostru un frate uh, profesor, nu pot să spun păstor, era să spun păstor pentru că nu păstorește, el predă la Moody, la Institutul Moody din Chicago, dorim ca Domnul să-l binecuvinteze, va împărtăși cu biserica un mesaj în această seară, are o soție româncă, nu știu exact dacă nu-i chiar din Arad, dar are o soție româncă și uh, este de neam de undeva din Siria, este întors la Domnul și este... Este un har ca să predea la acest institut, Domnul să-l folosească în această seară și în mijlocul nostru. Fratele va predica în limba engleză, dar se va traduce prin căști în limba română. 
De aceea, dacă cineva are nevoie de traducere la intrarea în casa de rugăciune, avem un număr limitat de căști. Spun un număr limitat pentru că aceasta este circumstanța și acei frați care nu înțeleg și au nevoie, rog ca să ia de la intrarea din casa de rugăciune căștile și la momentul potrivit când va fi mesajul să poată să, să, poată să urmărească. De asemenea, este pusă și o schiță a predicii la intrarea în casa de rugăciune și vreau să o luați, este benefică și va fi folositoare. Doresc ca Domnul să fie binecuvântat între noi în această seară. Salut și musafirii casei Domnului care sunteți cu noi în această seară, Domnul să vă binecuvinteze. O vă și pe Renata din România care cu vreme în urmă a fost în mijlocul nostru bine, ați revenit între noi, să fiți binecuvântată. De asemenea avem musafiri din Chicago în această seară în mijlocul nostru. Dorim ca Domnul să se binecuvinteze familia Hodorabă. E deja s-a ocupat lucrurile pentru slujire aici, fiți bineveniți între noi. Copiilor vor sluji în această seară și ne bucurăm să, să avem această seară frumoasă și binecuvântată în casa Domnului. În continuare, invit tinerii să dea slavă lui Dumnezeu printr-o cântare și după cântarea tinerilor, corul va mai avea o altă cântare pentru slava lui Dumnezeu în această seară. Chiar de vorbeam tinerilor azi dimineață um, că astăzi sărbăt- sărbătorim uh, Florii uh, Flori care e intrarea lui uh, Isus în Ierusalim și mă gândeam uh, cum poporul Israel îl sărbătoreau pe Isus Mesia venind, uh, venind, intrând în Ierusalim pentru, uh, pentru, pentru a... Adică îl recunoșteau ca, ca și Mesie, ca și Domn. Salvator și el, ei se gândeau că gata, el ne va scăpa de la romani, el ne va elibera și, și ne va, ne va uh, da libertatea asta și este, este cel despre care este, sunt și profețiile. Și acum mă, mă uit la noi și noi care cunoaștem adevărul, că Isus, deși poate nu a fost uh, Mesia politic uh, care i-a scăpat de la romani, a fost Mesia în inimile noastre și ne-a scăpat de la de la păcat și ne-a, ne-a împăcat cu uh, Domnul Dumnezeu și mă, mă gândesc că cât mai mult ar trebui laudele noastre să, să le cântăm știind adevărul cine este Isus și cântarea asta exprimă, uh, e o cântare de laudă și se cheamă un cântec de laudă.
După cântarea tinerilor, Daniel Hodorabă va recita un psalm și apoi, împreună cu sora lui, cu Sera, vor cânta o cântare, un duet pentru slava Domnului, după care din nou corul cu altă cântare.
Pace. Psalmul 100. Strigat de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înainte lui. Să știți că, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut și a lui suntem. Noi suntem poporul lui și turma pășunii lui. Intrați cu laudă, intrați cu laudă pe porțile lui. Intrați cu cântări în cursele lui. Lăudați-l și binecuvântați în numele. Căci Domnul este bun și bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din neam în neam. Amin. Copilei cunosc glasul lui, îmi răspunde la mia rugăciune, mă întărește prin Duhul lui Sfânt. Ce bun este Domnul cu mine, lumina am dă zi de zi. Așa de mult eu îl iubesc Ce bun este Domnul cu mine Lumina am dă zi de zi În brațul lui Sfânt El mă ține De aceea ai când fericit
ce frumoase sunt cântările, ce frumos este să cântăm. Domnul să fie binecuvântat pentru că a dat unora și darul acesta. Altora l-a dat să predice, să învețe și mulțumim Domnului pentru toate darurile pe care ni le-a dat. Întrebarea este ce dar am eu, ce dar ai tu. Este un lucru important pentru că Duhul Sfânt a dat daruri bisericii. Care ți este darul? El trebuie pus în negoț și folosit pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Ne bucurăm că a sosit în mijlocul nostru și fratele predicatorul în această seară. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Caldun Swiss este numele dumnealui, Dr. Caldun. Welcome to Grace, Romanian Baptist Church. Cred că trebuie să fac unele rectificări. L-am prezentat dintr-o altă parte. Așa este când vine sursa invers. Născut în Iordania, în Aman, căsătorit în Arad, în România, cu Luciana Petrilă, trăiește în Chicago. Lucrează și în Chicago și în, la Oxford University. Văd că călătorește foarte mult, inclusiv în România, ține conferințe pe această temă a, a, biblică în care apără creștinismul. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Profesor de apologetică, de filosofie, în această seară va vorbi pentru noi din cuvântul lui Dumnezeu, va avea un mesaj, aș vrea să fie o provocare pentru fiecare. Dorim ca Domnul să-l folosească pentru slava lui și pentru gloria lui. Amin. Aș vrea să mai cântăm puțin în această seară și apoi să ne pregătim să ascultăm cuvântul care va fi predicat. Tinerii mai au o cântare, după care corul va avea o altă cântare, după care voi citi cuvântul, voi face câteva anunțuri importante pentru săptămâna care ne stă înainte și ne vom pregăti să ascultăm predicarea cuvântului pentru această seară. Încă o dată, sunt căști la intrarea în casa de rugăciune sau se va predica în limba engleză, dar prin stația locală, se va face această traducere și vom putea beneficia toți de înțelegerea mesajului predicat în această seară.
Vreau să fac câteva anunțuri pentru biserică legate de săptămâna care ne stă înainte prin bunătatea Domnului. Nu cunoaștem săptămâna patimilor, săptămâna mare. Vom avea serviciile de închinare după următorul program. Amintesc, marțea seara este un timp de rugăciune de la ora 7. Frasurori care doresc și pot să participe la timpul de rugăciune sunt bineveniți, sunteți așteptați. De asemenea, în vinerea mare vom avea toată ziua servicii de dimineață de la ora 10 și seara de la ora 7. Deci, vineri, în vinerea mare, la ora 10 va începe serviciul de dimineață și după masă, seara, spre seara, la ora 7, ne vom întoarce pentru închinare în casa Domnului. Vom avea și sărbătoarea cinei Domnului. De asemenea, amintesc că ziua de vineri este o zi de jertfă a bisericii, având în vedere că seara avem un timp de închinare. Toți acei care pot să se organizeze în felul acesta și să aibă o zi de șerfă, respectiv și în săptămâna mare, să fie un timp binecuvântat și Domnul să binecuvinteze și timpul de închinare pe care biserica îl dorește să-l aibă, un timp frumos în care să-l închinăm Domnului. Anunț de asemenea, pentru sâmbătă seara, la ora 7, la Biserica Penticostală, va fi un concert al învierii tinerii din cele trei biserici evanghelice, Biserica New Life, Biserica Haru, și Biserica Pentecostală Elim s-au pregătit săptămâni, la rând au muncit, au avut uneori sâmbătă, duminica, ceasuri de repetiție și sâmbătă, seara la ora 7 va fi acest concert. Suntem invitați, suntem așteptați, de asemenea să luăm cu noi și prieteni, chiar dacă vorbesc limba engleză sau limba română, și să fie o seară binecuvântată. Deci sâmbătă, seara la ora 7 va fi acest concert al învierii. Duminică va fi sărbătoarea învierii, de dimineață vom avea un serviciu de închinare de la ora 8 și după masă de la ora 5. Am păstrat ora 8, ora închinării, ca să fim așa în atmosfera anilor trecuți. Am obișnuit să venim de dimineață la închinare și am obișnuit ca la ora 8 să cânte și fanfara. A fost un timp frumos, rog pe frații care slujesc, tinerii de asemenea să se reorganizeze și anul acesta și... La ora 8 să putem începe închinarea prin cântare în, în curtea bisericii și apoi în continuare să avem timp de rugăciune și închinare în sărbătoare. Deci încă o dată la ora 8 va începe timpul de închinare. În fiecare an am avut apoi un prânz, dacă poate să fie spus așa, pentru că ne-am terminat la ora 12, de-aia spun dacă poate fi spus așa. Am terminat în jurul orei 11 și am rămas în sala de mese și am avut o părtășie și acolo invit biserica ca să ne organizăm ca și familie în felul acesta și să putem să avem în sărbătoarea învierii și o astfel de părtășie. Am obișnuit în fiecare an să facem ceva acasă și când am adus, am mai adus încă pentru o persoană în plus, că dacă vin musafiri, toată lumea să fie binevenită și să se simte confortabil să rămână și la masă cu biserica. Dorim să avem și anul acesta această părtășie și Domnul să ne binecuvinteze. După masă, anunț încă o dată, la ora 5, duminică după masă, va începe serviciul de închinare al Bisericii Haru. Doresc acum să ne ridicăm cu întreaga biserică și să citesc un verset din Scriptură, care va fi folosit în această seară în predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Acest verset se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, este versetul 39. Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Amin. Vreau să cerem binecuvântarea Domnului prin rugăciune și rog pe fratele Ionuț Gavrilonii să ne conducă în această rugăciune și să ceară binecuvântarea Domnului peste cuvântul din această seară.
rămânem în picioare, să cântăm o cântare. La prima strofă rocolă se ocupe locurile în sanctuar și de la strofa a doua vom ocupa locurile și ne vom china Domnului cu darurile de bunăvoie. Fratele Peter ne va ajuta în această lucrare. Cântarea de la numărul 76. 76 în Sfințenie, slăviți pentru noi El s-a jertfit și la tot răscumpărați loc în cer de a pregătire.
Next here tonight, the death of a famous preacher whose faith centered on a passage in the Bible promising protection from snakes. A rattlesnake took his life. And we've been reporting on this church for a long time. So now we're going to show you some images from behind closed doors. Here's ABC Steve Osantani. Pastor Jamie Coots was always ready to meet Jesus. And the bite that killed him happened in church with his son and family watching. The snake that bit him, we've been carrying the church now for about four months. He always told me you get bit, you either die home or God brings you through. The preacher himself walked us through his world last year with believers speak in tongues. To many outsiders, it doesn't make sense using poisonous snakes to worship God. That's the singing of rattlesnake. These Pentecostal families and their hit reality series, State Salvation from National Geographic. There are more than a hundred of these small churches across Appalachia, all fighting with state and local authorities. Their pastors arrested for breaking the law using deadly snakes in worship. The snake is, is nothing more than that to me. It's just a tool that, you know, is used in the Bible. A verse from the book of Mark defines their faith. They shall take up serpents, and if they drink any deadly things, shall not hurt them, and they shall lay hands on the sick and they shall recover. True believers, like Coots, refuse treatment when the snakes bite. For the pastor, that was at least eight times. We got the call to come back from the DN, passed away. Doctors say bike victims must always survive when they get medical help immediately. Steve Ozenzami, ABC News Atlanta. And Coop's son will take over the church and will still use SNCC. Has anybody here danced with the SNCC? No. <laughs> not an attractive option. But if it is commanded in Scripture, should we not do it? After all, what God commands is our obedience, is it not? What if God never commanded it? If any of you have scriptures, specifically a more modern version, what we have is a discrepancy in the ancient manuscripts. The vast majority of our ancient manuscripts do not have the end of Mark chapter 16, specifically the part about snakes and the witness of them. Matter of fact, there are many such passages in the scriptures. Uh, when the King James Version was released, we did not have these ancient manuscripts. After the Dead Sea find and many others, we have found that the ancient manuscripts do not have a lot of the ones that were in the, Dead, in the uh, King James Version. There are many such passages in scripture. The question for us is, how can we determine what is from the original manuscripts and which is not? This is a science called textual criticism. You can actually get your MA and PhD in it. It's a specific study that you could go into. It's a process of finding out what the original manuscript said of the ancient document, specifically the ancient scriptures of the Bible. Textual criticism is one of the other forms of that. It's uh, critical because it analyzes the text with a critical eye. The Quran does not have that because as soon as you criticize the Quran, people don't know where you are the next day. We allow for that, and we're happy for that, because we do not fear truth, because the God we worship is truth. I'm going to be going through a, a firestorm of a lecture this evening, and I'll hopefully open up some time for some questions and discussion afterwards. Hopefully you're not going to be drinking through a fire hydrant, so I'll try to slow down, but at the same time, I have a lot to cover. My text this evening is John chapter 5, verse 39. As the pastor read, the Lord Jesus, the word of God, made flesh, said the following. You search the scriptures, because in them you think you have eternal life. Alas, it is they that bear witness of me. It is they that bear witness of me. In Buddhistic thought, a master would point to the moon, and the students would look at his finger. And he'd scold his students for saying, don't look at my finger, look at the moon. My finger is just an arrow pointing to the object from which you must fo uh, focus. The Bible is our arrow. We are not to worship the scriptures. We are to worship the God they proclaim. Whenever we lose track, we go back to the arrow to tell us where we're going. It's like our GPS in life keeps pointing us to true north. But it itself is not God. It points to God. As Jesus himself said, you search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they testify of me. 
Bart D. Ehrman was a student at Moody Bible Institute in Chicago. He also went to Wheaton College and Princeton Theological Seminary, studying under one of the greatest biblical critics and scholars of our day, Bruce Metzger. When he was thinking his doctoral work, something changed his life forever. One day, this astute evangelical biblical scholar was doing a paper on uh, the discrepancy he found in Scripture. And there are many such discrepancies that we need to work on. But the particular one he was working on is Matthew, excuse me, 1 Samuel chapter 21, verse 6, and the discrepancy between that and Mark 2.26. 1 Samuel text makes it clear that Ahimelech was high priest when David entered the temple to acquire bread for his starving men. But in Mark chapter 2, Jesus says that it was Abathar, the son of Ahimelech, who was a high priest. How can these two accounts be correct? Did Jesus make a mistake? Did Jesus make an error? So Bart spent his time writing a very good research paper for his professor. In the paper, the professor wrote one comment that changed Bart Erdman's life. He wrote, maybe Mark made a mistake. Maybe Mark made a mistake. So Mark is one of the biographers of Jesus. And when he was writing, maybe he made a mistake about Abathar. That's what happened. And Bart said the floodgates opened up at that point. Ah, there is an error in the scriptures. If there's an error in the scriptures here, there must be an error somewhere else. And he said the floodgates of life began to open, and they began to see many such errors. He went on to get his doctoral degree, and Dr. Bart Ehrman wrote in his book, Misquoting Jesus, regarding the original manuscripts of the Bible. The original manuscripts, the autographs, the ones actually written by Paul, by Matthew, by the other great apostles. And here's what he wrote about them in his book, Misquoting Jesus, which is an international bestseller. Not only do we not have originals of the New Testament, we don't have copies of the originals. We don't even have copies of the copies of the copies of the originals. In most instances, we don't have copies till 100 to a century later. All these copies differ to one another in many thousands of places. And these copies differ from one another in so many places, it's hard to tell the difference. Possibly it's easiest to say that in comparative terms, there are more differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. Bart Ehrman is not only a rabid skeptic who doesn't know what he's talking about, he is a scholar who does know what he's talking about. The vast majority of what Bart Ehrman and these textual critics are saying is true. The facts are right. The question is, are the conclusions right? If someone were to say to me, I saw your, uh, your wife with a, with a man the other day. She was kissing him three, four times. Well, I should be upset. But then I hear somebody else tell me, oh, I saw her with a man too. He was four years old, and he was hugging on her. Well, that's a different type of man, and he happens to be my son. <laughs> the facts are right, slightly off on the age. But the conclusion was different. In the same way, his facts are right about the issue, and that the majority of textual critics and biblical scholars have known this stuff for hundreds of years. We have known about these variations. This is not new. What Bart Ehrman and others is doing is bringing this out to the public. But the scripture does command us to give an answer to those who ask us for discrepancies and problems. So let's get into that. Hopefully uh, you have an outline of what I've given you. Uh, the pastor has handed that out uh, that to you and you have that. Uh, what I have is a six-part outline and I'll go through it as succinctly as I can, and then be prepared to engage in some questions after. The first question we need to ask when we deal with this issue is, what is the Bible? Uh, many skeptics and Muslims will claim it's one book. Well, it's not one book. Matter of fact, it's at least 66 books. At least 66 books. And this Bible that we have, we claim it to be the Word of God, or the words of God, or the words God conveyed through men to give to the word, men of God later on. Its overall its construction, design, and context are supernatural in the sense that they were given through fallible people to deliver an infallible message. The Bible is divine, but it is also human, as Jesus is the incarnation of God, both human and divine. The Bible is human and divine. We have to keep that in mind as we are analyzing it. John Quincy Adams wrote of the Bible in the 19th century, that I have made it a practice for several years to read the Bible through in the course of every year. 
I usually devote to this reading the first hour after I rise every morning. I also include the Apocrypha and its context of 1,400 chapters as I meet with occasional interruptions when this reading is for single days and sometimes for weeks or even months. My rule is to read five chapters every morning, which leaves an allowance of about one-fourth of the time for such interruptions. The Bible is a book that has changed lives and changed the course of nations. It is the most historically reliable book in the history of the world, and it is from God. It has 40 different authors, at least, multiple manuscripts written over 1,500 years, about three different languages. Different Christian religious groups, though, claim different books. For example, the Protestant canon holds 66 books. The Ethiopian canon, 81. The Catholic, 73. So which is it? Well, ladies and gentlemen, all of these within Christendom at least agree on the 66 books are divinely inspired by God, which is what the Protestants hold to. Matter of fact, the vast majority of the others, such as the Apocrypha and other editions, uh, do not have any references in the New Testament or the Old Testament per se. What they don't have is any of the apostles or Jesus quoting from them. That's just one of the reasons they are not included in the Protestant canon, among other reasons as well. Their reliability is one of the most remarkable events in all of history. There may appear many discrepancies, but when you look closer, you'll find that's not necessarily the case. For example, Jesus says on one occasion that if you have the faith of a mustard seed, which is the smallest of all seeds, wait a minute, if you do some botany or study botany, you'll find out that the mustard seed is not the smallest of all seeds. Ah, Jesus made a mistake. Or maybe the author made the mistake. Or another option, I made the mistake. So what I need to do is do something radical called read. Go back to the passage. Jesus is referring to seed-bearing plants in a garden setting. In a garden setting, seed-bearing plants, the mustard seed is the smallest of all seeds. I have to read it in context, and I'll find out who was correct, and I was wrong. There are many such instances in Scripture. I've come across these in my own life, where I've read passages that doesn't make sense. It seems to be a contradiction. But is it? Well, I need to continue to analyze that. The question we have before us is, what is the Bible? The Bible is the inspired words of God given through fallible men. Is it inerrant? I'll talk about that in a little bit. Now, do we have the original manuscripts, the ones actually written by Jeremiah, penned by Moses, the five books, the letters of Paul? Do we actually have them? Ladies and gentlemen, if you had those, you could not only win a Nobel Prize, you would have trillions of dollars multiplied by trillions in your bank account. Everybody and their mother would want one. We don't have it. The Vatican doesn't have it hidden somewhere. It's not sealed in some vault. Matter of fact, it's God's grace that he probably hid them from us. Moses' body was actually buried by angels. Otherwise, the Jews would have probably worshipped it, as many of us tend to worship that which we lift up. When my wife and I were in uh, Romania, we traveled through some of the beautiful monasteries. Some of the saints, the old saints, would have their heads, the skull, sticking out of the coffin in the church where people would come and kiss the head or touch it for some kind of grace. If we'd had the original manuscripts, we probably would have done similar things by worshiping them. We have something better than the originals. We have copies of copies of copies. Say what? Yes, it's better than the originals. Let me clarify what I mean by that. Has anybody here been to the National, National Cathedral in Washington, D.C., where the original Constitution, penned in 1776, is stored behind the glass in many alarms and security? You should check it out. It's beautiful. But what if, God forbid, the Constitution was destroyed in a fire? Would we be able to reconstruct what was in the original Constitution? Yes, because... We have copies of copies of copies of the Constitution. And with these copies, we're able to construct what the original had. Because if somebody changed one in Nebraska, and somebody else added something else in Virginia, and somebody else added the third thing in California, we'll know that they were changing it. Because all the other thousands don't agree with these three. And that's where we have the variations, where we can find out which ones were changed and which ones were not. And we can go back to the original, which is what textual criticism is. So having copies is actually better. Matter of fact, we have over 5,700 copies of the New Testament. 
with over 25,000 fragments and 14,000 fragments of the Old Testament manuscripts itself in the Middle East, Mediterranean, and European regions, all dramatically agree with each other to the ninth degree. However, we have variations within those manuscripts up to 300,000 to 400,000 variations according to the best New Testament scholars and studies. The New Testament itself has 1,300 and 138,000 words, excuse me, but there are 400,000 variations. So Bart is right. There are more variations in the New Testament scriptures than there are words. However, you have to think about this clearly. Take, for example, Bart Ehrman's book, the one that was published in the New York Times bestseller called Misquoting Jesus. That book uh, apparently sold 100,000 copies in its first spin and sold more after that. The first edition had 16 errors, copy errors, spelling errors. Multiply 16 errors by 100,000 copies. That's 1,600,000 variations or errors. So there are more variations or errors in Bart Ehrman's book than there are words in his book. Does that sound fishy? Yes, because that's what we're doing with the scriptures. And that's what he's doing with the tailspin on it. We have to be careful of these critics and be able to read what they're actually saying. The t science of textual criticism is one of the best ways of finding out what's in the original, and we've done that in pretty good fashion. The Bible you have, whenever you read a passage that you're not sure about, if you, if you have a good translation, especially one after the King James, it'll show you on the bottom this may have not been in the original. We're honest about that. My Muslim friends say the Quran doesn't have variations. But what they don't tell you is that Uthman, one of the ones who gathered the Quran about 100 years after Muhammad died, burned all the others. So that's why they have one. But even that one has variations, but they don't usually tell their, uh, a lot of their congregations about that. But nevertheless, we want to go behind the message behind it because that's a transforming one. For Mark Twain said, and he was an atheist, it's not the things I don't understand in the Bible that bother me. It's the things I do understand. I have C on the outline, reliability tests. I have a number of tests there by some great scholars telling us, how do you determine if the text that you have in your hand is reliable since it's ancient? After all, there are many such texts. The Bhavagavita, Gita, the Book of Mormon, the Bible. How do you determine if it's reliable? There are different tests you can do and analyze. For example, uh, Robert Stein in his Criteria for Authenticity in the Gospel Perspectives 1, which I have listed for you, gives a number of these perspectives to take a look at to see if whether something is reliable. Does it have historical congruence? Does an ancient manuscript connect with the history behind it? Does it fit the historical text behind it? The New Testament was written approximately 60 to 80 years after the resurrection of Jesus. In the case of Paul's letters, we're in about 20 years. The most important and of uh, ancient books within history, such as Plato, Aristotle, uh, Tactus, and others, were about 100 to 300 years afterwards. The, uh, it's astounding how close it was to the original. Matter of fact, it has independent early attestation. What that basically means is there are independent early attestations of what this is actually saying. 11 out of 12 of Jesus' apostles, or early followers, died for what they believed. That doesn't mean what they believed was true. It means they believed it to be true. So they weren't lying. There are other reasons for thinking it's true. Also, in the book of Daniel, 250 years before Alexander the Great was born, by the way, Alexander the Great, Macedonian, was one of the only ones who actually tried to take over the world and succeeded in his own time and his own space. What killed him was not war. It was his addiction. Addiction to alcohol. Let's beware of our own addictions and deal with them. Anyway, the book of Daniel, written two decades after, excuse me, the book of Daniel tells his influence and death within two decades. His kingdom, Alexander the Great, was divided under military commanders who assumed to be kings. Uh, Cassander controlled Macedonia. Ptolemy controlled Egypt. Lyamiscus dominated Asia Minor. And Seleucus ruled Syria. That was foretold in the book of Daniel before Alexander even came on the scene. His kingdom was divided. Furthermore, Jesus of Nazareth, when he walked into the temple and wept over it, said, you shall see these stones, not one stone shall be left upon another, which is coming into the Easter season, or the resurrection day is what I like to tell people when they tell me happy Easter, I say happy resurrection day to you too. Just a reminder that it's not about bunnies, it's about him. Jesus himself walked into the temple and said, you see these stones, not one stone shall be left upon another. 
70 AD, about 40 years later, the Romans marched into Jerusalem, executing 1.1 million Jews and destroyed the temple, tearing apart the stones to get the gold. The uh, attestation of the prophecy of the scriptures is just remarkable. Remarkable. This is in contrast to other books. Take, for example, the Book of Mormon. Uh, the Book of Mormon talks about two great peoples that were discovered, a story of them, uh, by Joseph Smith in 1830, who are called also the Latter-day Saints or Mormons. It portrays two great people who left Israel around 600 B.C. on a boat and came to the Americas, here. And there were two great peoples called the Nephilites and the Lamelites, and they had a great war. The light-skinned people were killed off by the evil dark-skinned people. Anyway, I won't get into the racial issues there, but that was part of the story. And they left kingdoms and civilizations and temples. And Well, the problem with all this is there is no historical archaeological evidence for it at all. The Mormons have a problem with this. There is no archaeological study of the Book of Mormon. There is of the Bible. The Bible has things in it that we can trace, we can study. You can go to Bethlehem, you can go to Jerusalem, you can go to Jacob's well. You can visit the places. You can dip your hand in the water of Galilee. You can't do that with the places in the Book of Mormon or many others. There's also a criteria of embarrassment. If the early scriptures were created by the uh, apostles to abuse women and uh, put their heel on the head of the others, then they would not include in it things that are embarrassing. This is called the embarrassment factor, such as David being the first king or great king of Israel having a, an adulterous relationship. They would not include in it their leader, the king himself, the Messiah, saying on the cross, my God, why have you forsaken me? You would not write that in there. The embarrassment factor is a good clue to its truthfulness. There are many such things in there of that nature. For Matthew says in Jesus, in the book of Matthew, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Now, how did we get the Bible? How did we get this book? Did it fall out of the sky? John Burton wrote, Holy Bible, book divine, precious treasure, thou art mine. Mine to teach me whence I came. Mine to teach me what I am. The canon, or kanun, Hebrew, is a rule or standard. What is the standard from all others come from? For the book of Deuteronomy says something that's repeated in Revelation. You shall not add to the words that I command you, nor take from it. And you shall keep the commands of the Lord your God that I command you. What are these commands and how do we know where they are and what they're true? How did they come together? The Hebrew canon, which is the Old Testament, what we call, was put together around 435 B.C. at the close of the prophet Malachi's ministry. The Jewish leaders closed that canon around 143 B.C., around the time of the Maccabees. The people of God did not decide what was in there. It was already decided by many different factors, such as, for example, apostasticity, excuse me, apostasticity, if I say it correctly, orthodoxy, and catholicity. What these are are uh, different formations of how to understand, how to figure out whether a book is from God. Did it come from an apostle? Is it orthodox in its teaching? Is it correct in its teaching? And is it universal in its scope? Not from the Catholic Church per se, but is it universal? Does it touch all others? And all the other churches were accepting it as true. The Apocrypha, for example, was added in 1546 to include the Book of Maccabees and others, which included prayer to the saints. The Protestants did not accept that via Martin Luther and others. That's why we departed from that tradition. But the earlier ones did not have that. So one of the ways of finding out whether the books are from God is whether they came from men of God, whether they were accepted by the people of God, or whether they had the teachings of God within them. Those are some of the criteria we use. It was not Constantine who decided it, via Dan Brown and other popular teachers. The other option on my outline is called inerrancy. What is inerrancy? Basically, the words of the Bible are God's words. And since God cannot err or speak lies, the Bible cannot err or have lies in it. Proverbs chapter 30, verse 5 says, Every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in him. It is not just some of the words in Scripture that are true. Every word is. Jesus can speak some of the eternal nature of his words when he says, Heaven and earth shall not pass away, but my words will not pass away. 
as I mentioned to you earlier. The bottom line is when you're reading the Bible, you're reading truth. Listen to the logic. If God cannot err, and the Bible is the word of God, then the Bible cannot err. Now, what do I do when I'm reading the Bible and I find something that looks like an error? Fall on my knees and pray. Seek the Lord. And again, do something radical called read. You may find resolutions to it. I have found it many times. Augustine, St. Augustine, wrote the following. If you happen upon anything in Scripture that does not seem true, you must not conclude that the sacred writer made a mistake. Rather, your attitude should be that the manuscript, your attitude should be, excuse me, rather your attitude should be that the manuscript either is faulty or I am faulty. Which one is it? Ladies and gentlemen, more times than not, I have found myself to be the one who's in fault. Or there are certain textual variations I can take a look at to see how I can work this out. Daniel Wallace is one of the greatest biblical critics today, evangelical Christian. He says, avoid two extremes when you're dealing with the scriptures. Avoid absolute certainty and absolute despair about the original manuscript connection. For God himself demands absolute surrender to him. For he is our God, not the Bible. The Bible is our pointer to him. Um, there are different variations in the scriptures because it has written, it's written by different people and the different eyewitnesses and, or those who knew the eyewitnesses. Take, for example, when I got married. If you were to ask my wife what happened that day and interview her, then interview me on what happened that day, you may have great discrepancies. That means we're both lying? No. And we both didn't get married? We married, some, married somebody else? No. It's different perspectives. Anybody who studied law enforcement knows that police do this all the time when they study their uh, proposed uh, capital crime issues. When somebody comes in for questioning, they'll ask him the same questions over and over again. Why? Waiting for him to tell different variations in the story. But when he's finished, they'll ask his accomplice similar questions. If they have the exact same story, we know it's collaboration. Of course, the, five, the four Gospels don't have the exact same story because they're written by different people with different idiosyncrasies and different lifestyles and from different, over centuries apart sometimes. Of course, they're going to be different. And the process called theology tries to bring those together or apologetics tries to understand these differences. And my recommendation is take a look at that. G.K. Chesterton said, theology is the branch of religion that requires thinking. We should take a look at that one ourselves. Bart D. Ehrman can rip apart an, uh, a new Christian or somebody who hasn't studied these things. But what we need to do is be diligent in our studies, faithful with our God, and strong in our conviction, and humble in our demeanor. There's a process that is done, and it's a process that takes time. Those who claim there are errors in the Bible have to produce the errors. Many times I've had my students at the secular college where I teach tell me, Professor, there are all these errors in the Bible. Where are they? They'll send me a website with all the errors. No, no, no. You produce the errors and tell me what's wrong with it. And then we'll sit down and talk. Usually I get no, nothing, just silence after that. But when they do produce the error, we usually work through it in remarkable ways. The Bible cannot contain, per, say, an error because it's from God. But hold on a minute. That's not the reason we should discount it. We should take a look at it further to see how we can reconcile any major problem. I have case study. Let's take a look at some of these. One of the major criticisms is that the New Testament has a God of love, while the Old Testament is a God of judgment. Have you heard that before? I have in many circles. This problem can be solved, again, by reading. Matter of fact, the Bible, if you read it in its entirety, has more love in the Old Testament and more judgment in the New Testament. It's actually the other way around. Hell is not mentioned as much in the Old, but it is in the New. So our critics have their facts wrong. They are both God-loving beings. I am a loving father. I would have to be judgmental against sin and evil as much as I am loving toward acts of righteousness and virtue. You would not be a good father or father, heavenly father if you didn't have both these traits. Uh, another option, no problem, is the wise. Wait a minute. 
Where did Cain get his wife? After all, Adam and Eve had only two children, right? Yes, if you only read Genesis chapter 1 through 3. That's it. And then write books about it and complain. If you do, again, read chapter 4. It says they had Adam and Eve had many sons and daughters. So yes, they did something unattractive. Marry their brothers and sisters. The gene pool by that time would have been crystally clean compared to our gene pool today that was corrupted. So the problems of mutations would not have been there. The law against that came much later. What about when Jesus said that uh, Abathar was the high priest instead of Ahimelech? Is there an answer to that one? Before I give you a standard response on this, sometimes biblical critics or apologists uh, will do dances around the scriptures to try to make sense of something that doesn't make sense. So there are times when you can't understand something, just say I don't, rather than making up some kind of story to try to make sense of it. So what is this possible solution to that? Here it is. First Samuel is correct in saying that the high priest was a Himalayan. On the other hand, Jesus was not wrong. When we take a closer look at Jesus' words, we notice the phrase, in the days of Abathar, the high priest. He didn't specifically say Abathar was the high priest, which does not necessarily imply that he was at the time David went into the temple to get the bread. After David met Ahimelech and ate the bread, King Saul had Ahimelech killed. Abathar escaped and went to David. The latter took place, in the high, so he became high priest. So even though Abathar was made high priest after David ate the bread, it was still too correct to speak in the manner that he was during the time of Abathar. Well, hey, Malik. Give you an example. Uh, my family is from the kingdom of Jordan, where we have a kingdom, a king. King Hussein is his name. We are now in the reign of Hussein. But anybody who knows their history knows Hussein died four or five years ago. How are we in his reign? Because his son is on the throne now. And every wrong and every misdeed his father did and every money and every penny he owed is on his son. And every good deed and every alliance he made is on his son too. We see it as a communicable effect. When I do something wrong, my family puts their head down. The entire clan does. When, they do, when I do right, they lift their head. It's a community thing. So speaking like that is a way of, not an, it's an Eastern way of looking at the world, not necessarily a Western one. So let me close with this quotation by Adam Mesker. How do you deal with doubt when you do come to these passages? Orthodox, Christian orthodoxy is a razor. Readers of scripture will feel the sharpness of its edge and the conundrum that the scriptural tension creates. To avoid the pain of being cut, those predisposed against mystery allow this tension to force them into one side or the other, an easy position, but without the sharpness and vitality of truth. In response to the heretic's plea to, be, to pick a side or be torn asunder, the orthodox Christian prayer is, though I be torn asunder, yet I will trust him. Yet I will trust him. And he is worth it, especially when you're going through a difficult time. For he, only he can get you through it, and he will be there at the end when nobody else will. In my flesh I shall see my God, is what Job said. And he is waiting to see him as we will as well. Thank you. Și asta este cuvântul lui. Vreau să recităm împreună o parte frumoasă din Scriptură. 2 Timotei 3 cu 16. Haideți să spunem împreună. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să ne dea înțelepciune pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Spuneam și tinerilor la catecheză, ei cred că au fost foarte atenți și au încercat să facă conexii între ceea ce am spus eu, ceea ce am spus fratele, 
trebuie să recunoaștem că acest verset vorbește despre Vechiul Testament. Pavel a predicat din Vechiul Testament și cum spune Domnul Isus Hristos, toate scripturile mărturisesc despre mine. Vechiul Testament îl, predica, îl predică pe Hristos. Pavel de acolo s-a inspirat și în sinagogi îl predica pe Hristos, pentru că este ca un fir roșu care trece prin Scriptură, este Mesia care era așteptat. Și toate aceste cărți îl prezintă în măreția lui pe Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Mulțumim fratelui pentru această prezentare și fratele m-a rugat, dacă cumva sunt întrebări, dacă cineva are vreo întrebare, pentru că vedeți, lucru important este să credem că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-am ajuns la credința că este Scriptura Cuvântului Dumnezeu, cum să cred? Cum să cred? Este lucrul esențial. Dacă noi nu credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, mă voi îndui de multe lucruri. Ei, de ce trebuie să mă pocăiesc? A murit Isus, oare a murit pentru mine? Oare într-adevăr este iad, este rai? Oare e adevărat ce scrie aici sau nu e adevărat? Dacă eu sunt în cumpănă, cum să fiu în pace? Geaș, ești în pace. Este Biblia Cuvântului Dumnezeu. Slavă Domnului! Am avut pe el mai aproape aici, el a fost la toate lecțiile și am prezentat tinerilor acest lucru. Dacă cineva are o întrebare, chiar aici publică, să o pună fratelui, faceți-o cu îndrăsneală. Dacă tinerii vor să pună o întrebare, poate chiar mergem separat în, în sală, stăm puțin cu fratele de vorbă cu tinerii. Sora are o întrebare, vă rog să o puneți. The video of the servants. Uh, the passage they were referring to in Mark chapter 16, you shall pick up servants and not be bitten, was not in the original manuscripts. Mark did not write that. That's what the, all the consensus of scholars are saying. So they're reading a passage that majority of us who read the scriptures in the ancient documents as much as we can in the Greek say that's not in the original. So they're making a mistake by thinking it was. That's where the problem comes in. By the way, it doesn't specifically there say in that scripture, even if it was in the original, to pick up servants in your worship services and dance around with them and do not go to the doctor if they bite you. It doesn't say that in there anyway. So even if it was from God, it doesn't say what they're doing to do. I just wanted to show it to you that even Christians who are, have a lot of faith can make mistakes when reading scripture. I'm open for any other. Este scris și cred că este Scriptura. Am eu îndrăsneală să pun mâna pe o viperă sau nu am îndrăsneală? Trebuie să am credință să pun. Sau îmi voi folosi credința într-un mod greșit. Este o poruncă, cum spunea fratele, și dacă este scris, atunci cum înțeleg acele lucruri și cum le explic și ei? Cum spunea fratele, totul trebuie pus într-un context. Este un context. Vorbim despre darurile Duhului Sfânt, de exemplu. Sunt darul revelatoare. Ce cred astăzi? Cred că Dumnezeu face minim sau nu cred? Cred că El este Dumnezeu, face ce vrea, El este suveran. Dar cum așez lucrurile ca să fiu așezat în Scriptură și să nu trec peste ceea ce este scris, dar nici să nu tai nimic din ceea ce este scris? Mulțumim, sora Rodinca, pentru întrebare. Fratele Cornel. What about it? What's the question about? Care e exact întrebarea din textul ăsta, fratele știe? Întrebarea este, cum comentează dânsul opirea asta a aceasta, o oprire doar în lume și celălalt? The passage he refers to in the Matthew holding up, excuse me, Matthew, the book of Joshua, talking about the sun holding up in the sky. Yeah, the passage has been, uh, if you do an internet search for it, you'll see NASA has found some kind of variations in the calendar showing the sun to have been, uh, the earth to turn less slowly at that particular time to not show the full sun. The problem is there is no 
evidence in the astronomical record of that. So we don't know how God did it, but we do know that that's what was commanded, that God somehow told or stopped the axis of turning of the sun or the sky to block it so that it doesn't, stays up longer than it did. We don't know how that was done, but the evidence for it is nil. I, I haven't found any evidence for it in a secular history. I wish I knew. We don't have anything that I found out about that particular passage. But he is God. He's able to create the sun. He's able to make it move as he wants. I like how Billy Graham said about Jonah. How is it possible for a whale to swallow a man and keep him? And Billy Graham said, if God said that Jonah swallowed the whale, I would believe it. Well, how? Well, that, there's details you can figure out on that. Well, you can chop it up in small pieces and you can swallow it. But there are different ways. Um, we have to trust and continue to analyze it, ask the question. When I first became a believer, I wrote a six-page letter to my uh, religious authorities, asking them questions, because I didn't know. And their questions made me more angry. Their answers made me angry, because they weren't giving me answers. And it would have been helpful if they told me I don't know. And then, look here. But they didn't. Anyway, so I'm, I'm opening the door for others for that purpose. Seek, and you shall find Yes, brother. I don't have a question. I have uh, something else for the teenagers. Uh, the the uh, archaeologists that are atheists, the historians are atheists, or the philosophers that are atheists, they are saying, well, uh, how do you prove that David was the king of Israel at that time? About Solomon or other kings, because there's no proof, no relief. No statues, nothing about it, except the Bible. And uh, if we remember, God commanded the Israelites not to make any images of objects or subjects in the earth or, on the, or in the heaven. So there is no way to find anything because the Israelis, they didn't make any images. So eventually, maybe we can find some of the statues or reliefs in other uh, kingdoms that conquered Israel and they did it, but in Israel you cannot find anything. They, they, they didn't do any images. So that I think the Bible was right. Okay, thank you, brother. Um, the ancient scriptural, scriptural mandate is not for us to make images and bow down and worship them. That's what the, uh, the, the, old, the Decalogue says in the Old Testament. But they did make some images, such as the cherubim over the Ark of the Covenant, uh, angels were guarded. There were a lot of pictures of those in that sense. What they did is not worship them as many of us are prone to do. And that was one of the commands of God, not to do that because we are prone to worship what we put up. So yes, thank you, brother, for putting that out. And the argument from silence is a bad one, uh, merely because we don't have any evidence of the Jews leaving Egypt. By two million of them leaving Egypt, that doesn't mean they didn't leave Egypt. And secondarily, we do have historical archaeological evidence for it. It's in the Old Testament. That is a historical document. There's one for you right there. Why do you discount this one and accept the others? Because it was written by Jews or by Christians? That's like saying I don't trust uh, American history or the Federalist Papers because it was written by Americans. What? I don't trust the Russian history because it was written by Russians. Who do you want to write it? Uh, the Australians? Uh, then you'll trust it? Come on. So even the, the secular historians who reject it because it was written by the Jews or Christians are problematic in their assertions historically. That is a historic document, the book of Exodus. So, Probabil că unii ați observat că într-o Biblie, în traducerea coronescu, există un pasaj care lipsește. Cred că așa s-au simt tipărit din greșeală, sau au mis. Mulțumim Domnului că avem și alte, alte ediții. Există un pasaj din Cartea de Autonom care... Unele scripturi nu există pentru că este o greșeală de tipografie. Nu știu dacă mai are cineva întrebări, dar să vă simțiți liber. Tinerilor, voi aveți întrebări. David Vețan, tu ai multe întrebări de obicei. n -ai celularul la tine cu întrebările de la catecheză. Ha? Vreau să, nu știu, să spun, să promit bisericii că vom avea sărbătoarea în vierii cu ajutorul Domnului, apoi sărbătoarea Rusalilor și aș vrea să am un studiu biblic cu biserica 
Poate că am mai făcut o dată, dar mai puțin, despre Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt, pe care Biserica Baptistă trebuie să o înțeleagă așa cum este scrisă și să scrim în Scriptură și să o împrospătăm pentru noi, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egali în Dumnezeu. Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. Domnul să ne ajute să fie clar pentru noi. Și acum, dacă Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, ce facem cu ea? Când o citim, fraților. Da, e adevărat, e frumos ce scrie aici. Dar totuși, eu mă duc pe drumul acesta sau pe acesta? Dacă Biblia îmi spune un lucru și cred că este cuvântul lui Dumnezeu, ce fac cu această scriptură? Biblia spune să te pocăiești. Biblia spune să-L primești pe Hristos în viața ta, pentru că El a murit pentru tine și te iubește, de aceea să-L primești. Biblia arată cum va fi viitorul, ce se va întâmpla. Biblia spune să umbli în cuvânt și ai grijă că sunt lucruri care sunt scrise în Scriptură, că sunt urâte de Dumnezeu. Și tu mergi pe drumul acela mai departe. Întrebarea este, noi putem să vorbim, să întrebăm, să discutăm dacă eu cred că este Scriptura. O trăiesc în viața mea? O aplic în viața mea? Cum spunea fratele citând pe cineva, faptul că nu se teme de ce nu înțelege din Scriptură, ci de ceea ce înțelege din Scriptură. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să, să trăim această Scriptură. Este cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a prezentat foarte clar unele lucruri pe care le-am înțeles bine. Este o altă religie care are o carte mai bună? Este? Are cineva ceva mai bun, trainic, care să prezinte adevărul? Dumnezeu are și este această carte. Îi mulțumim lui pentru ea și pentru cei care ea I-a ridicat în generații ca să muncească, să se roage, să nu meargă între alte geaburi, ci să înțeleagă că asta le este chemarea. Și-au stat sau și-au tradus Scriptura pentru noi, ca noi să o avem. Nu este o binecuvântare și în engleză, și în limba iordaniană, și în limba română, în oricare alte limbă. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Haideți să ne ridicăm și să avem un timp de rugăciune care să mulțumim Domnului pentru cuvânt. Să-i mulțumim că-L avem și să rugăm să ne sfințească prin ea. Că ce este cuvântul, v-am dat cuvântul meu, spune Domnul. Și să ne lăsăm sfințiți și curățiți prin acest cuvânt. Câțiva dintre noi să mulțumească pentru această seară și să cerem binecuvântare peste noi în privința vieții și trăirii noastre prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
Mulțumim, Tată Ceresc, pentru Evanghelia care se predică și în această zi, Doamne, și se predică cu credință, pentru că este cuvântul Tău. Mulțumim pentru că în El este putere, este cuvânt viu, nu are nevoie să fie făcut viu, El este viu, Doamne, și te slăvim pentru El. Îți mulțumim pentru toate minunile pe care, pe care le-ai făcut ca să-ți arăt slava și puterea, Doamne, și sunt scrise o parte din ele în cuvântul Tău. Tu ne spui, Doamne, că aceste lucruri au fost scrise ca noi să credem și crezând să avem viața veșnică. Îți mulțumim și pentru această seară care a fost o încurajare, Doamne. Îți mulțumim încă o dată pentru cuvântul Tău și ajută-ne să-L trăim, să ne sfințim, să ne curățim și să facem voia Ta și lucrarea Ta și pe mai departe. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Mulțumim Domnului pentru această seară, pentru această zi. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Ne despărțim pentru mărturie și intrăm în săptămâna mare și aș vrea să fie un timp special pentru noi. Domnul să ne sfințească și să ne binecuvinteze și în pace, să ne putem întoarce la serviciile de închinare ale bisericii. Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumim și fratelui pentru timpul acordat. Domnul să-l sfințească și să-l folosească în continuare. Amin. Amin.